Létó Kriszta vagyok, író újságíró volt televíziós és Magyarország UNICEF nagykövete. Ezen kívül én ugye alapvetően egy weboldal főszerkesztésével foglalkozom és könyveket írok. Ez nem egy diplomáciai munka, tehát ez egy jó szolgálati munka, nem is arról szól a mi munkánk, hogy nagy autókkal járjunk és, és luxus irodában dolgozzunk, hanem arról, hogy minél több adományt tudjunk gyűjteni a világ legszerencsétlenebb sorsú gyerekeinek, és minél sokrétűbb gyermekjogi munkát tudjunk végezni itt Magyarországon. Van egy iskolai programunk, az a neve, hogy Ébresztő Óra. A játékos interaktív tanórák keretein belül próbáljuk érzékenyíteni őket egymás iránt, illetve a nehezebb sorsú gyerekek iránt. Rendszerváltás idején voltam gimnazista, viszonylag hamar elkezdtek érdekelni a közügyek, mert hogy körülöttünk zajlott a történelem, és a mi fiatalságunknak a második felében már már megnyíltak a határok és lehetett utazni. 91-ben Kaposváron gimnazistaként gondoltam egyet, megírok egy jó pályázatot. Egyszer csak egy amerikai magániskolában találtam magam az egyik kiválasztott magyar diákként. És onnan már úgy jöttem haza, hogy tudtam, hogy újságíró szeretnék lenni. Az életem különböző szakaszaiban a mai napig is újabb és újabb Régi egyetemi tanulmányok és élmények és tanárok bukkannak föl. Ilyen referenciaként, hogy na ez például a György Péter annak idején a kommunikációs és média szakon már mondta, és hogy, hogy erről beszélgettünk. Nádasdi tanár úrnak az órái nyelvészeten, Elek János, akitől a tévés mesterséget tanultuk, és akit sajnos nemrég elveszítettünk. Olyan szinten volt a mesterünk és mentorunk, Hosszú éveken keresztül nekem az első tévés munkaadóm is ő volt, mert az egyetemről hívott minket az akkor alakuló TV3-nak a csapatába. Gyakorlatilag neki köszönhetem azt, hogy volt másfél évtizednyi televíziós pályafutásom. Nagyon jó kezekben kezdtem el a szakmát tanulni, igazi valódi alkotó közösségben. Ezt is az egyetemnek köszönhetem. Kíváncsiság, a képesség a kemény munkára, igazságérzet. Persze, hogy az eltére jártam.